Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczoną willę milionera. Ale co się stało, że ona jest w takim, a nie innym stanie? Czemu ludzie uważają, że na terenie jest zakopany skarb? No i jakie on miał powiązania? Podobno z półświadkiem, z mafią. Brama jest otwarta. Zapraszam Państwa do środka. Na samym wstępie wita nas Budka Strażnicza. Budka Strażnicza. Pozdro dla kumatych, ci którzy oglądali wpadki. Wpadki z Czarnobyla będą wiedzieć o co chodzi. A zajrzyjmy. Panuje tu teraz śmietny. Ale... Tutaj? Aha. Czyli coś co na każdym drubeksie. Toaleta. Zaraz wejdziemy do majątku, który znajduje się za nami, ale najpierw parę słów na temat samego właściciela, pana Mirosława W. Miał dobrze prosperującą firmę meblarską, zakłady tapicerowane w latach 90. i 80. Naprawdę dobrze mu szło. Niestety doszły, doszło do lat 2000, gdzie zaczęły się jego duże problemy. Możecie czy, przeczytać o tym w internecie, ale my wtedy też wam o tym powiemy. Mianowicie firma jego bankrutowała, ludzie nie dostawali wypłat. Wszyscy zaczęli się denerwować, aż w końcu w 2000 roku rozpoczęto budowę tego, tej willi, ale przerwano ją rok później i nigdy nie dokończono. Nielogicznym wydaje się rozpoczęcie budowy tak ogromnej willi na tak ogromnym momencie, w momencie kiedy przedsiębiorstwo ma duże problemy finansowe. Po skali problemu i pamiętajcie, to było 20 lat temu, inna wartość pieniądza wynosiła około 100 paru milionów złotych. Około 20-30 milionów to było zadłużenie same dla pracowników i urzędu skarbowego. Ale dochodzimy do pewnego momentu. Normalnego przedsiębiorcę takie wydarzenie doprowadziłoby do łez, a pan Mirosław je świętował. A mianowicie co się stało? Jeden z jego zakładów został podpalony. Normalny przedsiębiorca zacząłby no, płakać, przeżywać, tak? Ale nie pan Mirosław. Pan Mirosław w momencie, kiedy jego pracownicy wyciągali to, co się dało ze środka, aby uratować ten biznes, on znajomym i pobliskim mieszkańcom rozdawał łyski i mówił, cześćcie się razem ze mną, niech się dobrze wszystko wypali. Wytłumaczymy wam, jaka była dalsza część tej historii, ale najpierw chodźcie, obejrzymy sobie dookoła ten cały teren, potem wejdziemy do środka, podobno na działce jest zakopany skarb. Zobaczcie, jest rondo. Coś, co zawsze chciałem mieć i jeżeli, jeżeli... Chciałem mieć własny dom. Nie, o co mi chodzi? Dom, uważam, że jak jest taki podjazd, to jest mistrz. Nie trzeba nakręcać nic, wjeżdżasz, wysiadasz, jedziesz dalej, co nie? Tylko dlatego chcesz mieć duży dom. Marzenie Kuby, po to mieć duży dom, żeby mieć własny dom. Dokładnie. Dobra, chodźcie, zmierzamy. Tu zobaczcie, było oświetlenie poukrywane w krzakach. To wszystko oczywiście sobie już pozarastało. Ale też widać, że to nie jest yy, wszystko przypadkowe. Że rzeczywiście ten ogród był zaplanowany, tak? Tutaj jest 8 hektarów i nie wiem, czy to znajdziemy, ale gdzieś w ziemi możliwe, że będą jeszcze wystawać spryskiwacze, ponieważ to automatyczny system nawadniania. I teraz sobie wyobraźcie, nawodnić 8 tysięcy metrów. Już pomijam koszta... 8,5 koszt... tysiąca było. Tak, ale już pomijam koszta same, samej instalacji systemu, co nie? To są grube miliony. Tu jest chyba garaż Kondziu. Wystawiona za 2 miliony złotych, a sądzę, że to nie była jej jakaś wartość. Tak, ona była za dwie bańki? Tak, jest, była wystawiona za 2 miliony złotych. Niestety ogłoszenie już znikło, więc nie da się tego sprawdzić, ale kiedyś rzeczywiście no, wyceniono ją na 2 miliony. Sądzę, że jest droższa niż 2 miliony. Też tak uważam. Tutaj nie tylko cenę po to, żeby od, odzyskać jakiekolwiek pieniądze. No właśnie, a propos syndyka Łukaszu. A właśnie, syndyk. Syndyk starał się odzyskać jakiekolwiek pieniądze, ale to są tylko liczby z zadłużenia sięgające setek milionów złotych, ale pamiętajmy o ludzkich tragediach. E, część osób opowiadających bo, o tym walczący syndykiem odzyskanie pieniędzy mówią, że zarabiał kwoty rzędu 500-600 złotych. Dla nas w tych czasach abstrakcja kiedyś były takie wypłaty. Ci ludzie nie otrzymali tych wypłat. E, zadłużenie sięgało 5-6 miesięcy, syndyk mógł odzyskać maksymalnie 3 miesiące. Na pewne spotkanie z tym właśnie syndykiem pracownicy walczyli z nim, mówili, że on nie wykonuje swojej pracy. Syndyk powiedział, że rozkłada ręce, próbuje sprzedać tę działkę. I powiedział jeden cytat, że zabrakło szefostwa. Może gdyby inne szefostwo było, może by udało się tę firmę uratować i odzyskać te pieniądze. Ale gdzie wtedy było szefostwo? Było w Meksyku. 
Właśnie właściciel leżał sobie tak jak ja, tylko że on leżał na plaży, może gdzieś w Cancun. Ja leżę pod jego drzewem. Ostatecznie on już nigdy nie wrócił z tego Meksyku, ponieważ najprawdopodobniej umarł tam na zawał. A prawo meksykańskie, mimo to, że miało wysłać jego zwłoki, najpierw je spopielili, a dopiero potem wysłali do Polski, przez co można domniemać, że właściciel ciągle jest w tym Meksyku. No to jest troszkę taka legenda, czy on tam żyje, czy rzeczywiście umarł, na to nie potrafimy odpowiedzieć. I właśnie ten fakt spopielenia zwłok właściciela i przesłania ich do Polski budzi bardzo wiele kontrowersji. Niektórzy uważają, że on żyje do dziś dnia, Albo w, albo w Polsce, albo właśnie w tym Meksyku jest dalej. Natomiast co, mieliśmy wejść do garażu, tak? No to czysta eksploracja, a ja to podsumuję 92 tysięcy to był polski Meksyk. O panie, powiem wam, szedłem tutaj od razu cieplej. Tak? tak? <grym> nie, ale rzeczywiście jest cieplej, bo nie ma wiatru. A zobacz, przez jakiś czas, nie wiem co tu było, ale zobacz ile jest rozebranych... Może jakaś dziupla. To właśnie wygląda No nie chcę tak sobie. mówić, ale no. Co my tu mamy? Zasilanie podstawowe, agregat. Oświetlenie zewnętrzne, automatyczne bądź ręczne. To będzie do całego domu było. Nie, to było y, od na ogrodu. A, ogród. Czyli tam były garaże, a tutaj była strefa, gdzie właśnie no, człowiek tutaj za, najprawdopodobniej jakiś do mycia rąk, toaleta. Obejdziemy teraz działkę, po czym wejdziemy do środka, ale mówiłem wam wcześniej o jednej rzeczy, a mianowicie, że jest tutaj podobno zasypany skarb. I co ciekawe, gdzieś, gdzie nie gdzie, czasami znajdują się wykopy. Skąd to wiemy? A no od okolicznych, od okolicznych mieszkańców. Podobno właśnie właściciel, pan W, zakopał swój dobytek na działce. Czy historia jest prawdziwa, czy nie, nie mi to oceniać na temat jedyne co mogę powiedzieć to to, że rodzina jakoś nie wróciła po skarby. No powiem szczerze, że to bardziej fajki można włożyć, ale jak to zawsze, jak jest takie miejsce to jest legenda. Szczególnie, że, no tak, to podbudowuje właśnie te miejskie legendy, ale gdybym był takim przedsiębiorcą i gdybym uciekł do Meksyku, to raczej wolałbym uciec z pieniędzmi, bo raczej znaczy, wiecie, że tu nie wrócę. No to raczej nie był Escobar, który Miałbyś zakupował większość na kontach, i zakupywał, tak? gdzie to jest. Zapominał. No. A tutaj najprawdopodobniej, jak odwrócisz Kuba kamerę, to będzie basen, do którego też niebawem wejdziemy. Ale to też jest coś, co mi się zawsze podobało. Jak masz dom w kształcie podkowy... To powinieneś i... tu mieszkać. No, powinien... no zgadzam się, <laughs> zgadzam się. E, to w pośrodku masz takie patio. No. Ale byśmy tu robili grille, imprezy, urbexowe, nie tylko. montaż filmów i ciężką pracę. Ciężka praca. Ty, co tu jest, patrz? Zejście do jakiejś piwnicy. Jakiś schron? Kurde, tutaj jest oko, bo to jest. Chyba, że to jest od y, obsługi tych y, wody. Dobra, Tak. Tu, tak, a teraz ja zaraz wyjdę. To było pomieszczenie od sterowania pompami basenu i możliwe, że nawodnienia, to nie ma co o co łazić. To jest jedno puste pomieszczenie. No dobra. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale właśnie w tamtych czasach mam wrażenie, że wszyscy budowali trochę jakby na pokaz. Właśnie po to, żeby pokazać, jak to oni nie są bogaci. W dzisiejszych czasach, jak się patrzy na te wille, to albo są gdzieś po lasach, albo są gdzieś bardzo wysokie płoty i tak naprawdę yy, nie widać tego bogactwa. Ale mimo wszystko i tak ludzie wiedzą, kto tam mieszka, tak? Przed chwilą z OFU, jak nie kręciliśmy, Łukasz powiedział, że dla niego to jest przegięcie, za duża willa. Ja mogę powiedzieć, że byłbym w stanie rzeczywiście taką mieć. Poświęcić Poświęciłbym się, się, podołałbym temu wyzwaniu, żeby mieć taki dom. Ale serio, nawet gdyby jakimś cudem był milionerem, wolałbym taki, może nie, może skromniejszą chatkę, ale gdzieś w górach czy w lesie i mieć święty spokój. Taką 850 I metrów. I teraz ten człowiek ma willę ogromną, a co w takim razie, jak byliśmy w Łapalicach, człowiek, który wybudował zamek własny, zamek własny to jest dopiero. Pozdro, co? Tu trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że ta willa nie została ukończona tak naprawdę. Ale była na finiszu praktycznie. Była na finiszu. Widać. Dobra, tu mieliśmy, mieliśmy mieć basen, tak? W tym miejscu. Jak myślicie, ile ma głębokości? No, dwa, to jest jeszcze od ciebie. To jest no. dwa, dwa dwadzieścia. A zobaczcie, że nie schodzi. Nie. Wszędzie jest ta sama... No. Wiecie, co jest fajne? To, co jest za wami. Te okna. Nie wiem, gdzie tu jest północ. Na pewno nagrzewania wody. No. Ale... No, no, one są do ogrzewania wody. Ale fajna opcja, wiesz, bo masz przestrzeń, tak? I wszędzie ci wpada słońce. A tu nie wiem, czy nie był też mniejszy basen. No, 
Nie, to było zejście na dół. I o to mi chodziło z tym przegięciem, że musisz pokazać kolumny, że mnie stać, marmur, że mnie stać, Każdy że mam pieniądze. W domu milionera muszą być kolumny i marmur. No tak kojarzę właśnie też nawet z filmów tych gangsterskich 90 2000 to też jak ktoś był bogatszy, miał willę, to miał jej kolumny. One mają 2 cm grubości, to jest marmur prawdziwy. Tak. Weź to kasę kosztuje? Dużo. O, tu trzeba uważać. Chyba komin miał być. Ale że zdecydowanie trzeba uważać. I są piwnice dosyć głęboko, warto będzie odwiedzić. Tutaj. Komornik sądowy. Czyli zajął to komornik tą posiadłość, ponieważ właściciel był niewypłacalny. No i wystawił ją na sprzedaż. No, a czemu jest w takim stanie i czemu nikt to nie ma? Lata dewastacji, ja niestety. Syndyk tak... wystawił za 2 miliony złotych, to za śmieszną kwotę jak na taki teren, ale podejrzewam, nie, że, a raczej wydaje mi się, że utrzymanie takiego terenu kosztuje majątek i możliwe, że między innymi dlatego nie, nie było chętnego na kupno tego. Samo ogrzanie, elektryka, obsługa, no, ogromne pieniądze. Słońce! Czy jakiś tam... nie no, słońce. A u góry? O, na tym łańcuchu, na bank, miał wisieć taki żyrandol. A, no jak w pałacu bym powiedział, wszędzie te zdobienia są pozłacane. To tylko farba, to nie, to nie jest prawdziwe złoto. Ale tak na grubo powiem wam, na grubo. Widzieliśmy już parę takich opuszczonych wil. Willi? Wil? Wil? Takich opuszczonych budynków dużych, ale ten jest chyba zrobiony najbogaciej, że tak powiem, jako, no wydać ten przepyk. W ogóle jestem ciekaw, bo tego nie wyszukaliśmy, ale jeśli znajdziecie informacje, czy ludzie odzyskali te pieniądze, to dajcie znać. Ale sądzę po tym, że to było wystawione na sprzedaż, nikt tego nie kupił, wydaje mi się, że raczej nie. Ale zastanawiam się, czemu nikt się nie zastanowił, żeby to wykupić i traktować jako zajazd jakiś, e Dzień dobry, tak wygląda zamrznięty Łukasz czy krzywioną kamerą. Mówię jakbym botoks wziął. Teren jest na tyle duży, że na pewno dałoby radę coś takiego zrobić, zaadaptować to jakoś nawet tutaj okoliczne tereny na jakiś rozrywek tego typu rzeczy. I też druga kwestia, nawet gdyby ktoś teraz chciał to wykupić i odnowić, myślę, że technicznie byłoby to możliwe ale naprawdę za ciężkie, ciężkie pieniądze. Mówiliśmy, że samo to miejsce ma również powiązanie z mafią. Mianowicie chciałem o tym powiedzieć tutaj, bo jeśli chodzi o te legendy, bym to nazwał, które właśnie krążą wokół tego miejsca, mówi, że tutaj pomiędzy tą drogą, czyli po jednej i po drugiej stronie właśnie były sadzonki z marihuaną. Było to dobre, suche miejsce, które było oświetlane i do tego dogrzewane. No i właśnie, że osoba, która była właścicielem tego miejsca miała coś wspólnego również z mafią wołomińską. Nie wiem na ile to prawda, to są przypuszczenia, to są legendy, no ale warto było w tym miejscu o tym opowiedzieć. A teraz chodźcie ze mną, pokażę wam jak to wygląda. I zobaczcie, że prowadzi tutaj gruszka z drewna, która się kończy w tym miejscu. Tutaj widać było, że kiedyś również jeszcze widać prześwit na dół będę uważał. Również była podłoga z drewna. No i tutaj po wejściu na górę mamy komin i zapewne będzie można wejść gdzieś na dach. Stąd. Także tak. Niemiła niespodzianka. Mianowicie ktoś odpiłował kawałek tej drabiny. Nie wiem, czy on chciał ją ukraść z tego miejsca, czy nie. Ale w pewnym momencie zrezygnował. No i wejść na to Raczej nie ma sensu, bo to się trzyma na paru gwoździkach, a z tej strony, jak zobaczycie, jest wyjście na dach. Tutaj widać, że właściciel nie oszczędzał, rzeczywiście, ponieważ ta cała podłoga jest podłogą drewnianą. To nie są panele, tylko widzimy wszędzie o marmur i prawdziwą deskę na podłodze. Dobra, przejście dalej, to jest prawe skrzydło domu, patrząc od wejścia, no to lewe. Kolejny pokój i kolejna garderoba, okrągłe okna. To ciekawe, że one mają takie nieregularne kształty, no ale też ten dom na zewnątrz taki ma, że ciężko by mogło, było, ciężko by mogło być coś ustawić, 
Chociaż nie, ten pokój ma kąty proste. Mówię, mówię to jest jakby w kontekście mebli, tak? Dobra. Ale tu już się zmieniają płytki. Inny kolor. A co mamy tutaj? Tu na pewno była łazienka. Jak najbardziej, proszę. Jest zabudowa wanny. Wanny oczywiście już nie ma. Tam wychodzą jeszcze jakieś instalacje. Tu pewnie miała być umywalka. Ale w tym miejscu, o, też fajnie zrobione takie, jak mi się to tak podoba, że ma być szczery, narożne takie właśnie okna. Natomiast tu prawdopodobnie główna, że tak powiem, no ten taki stolik, co nie? Cały w łazience. No na pewno nie też miała stać umywalka. To może tutaj był kibelek. A kibelek na wprost wejścia? Uuu, tu zakratowane coś było. To może tutaj jest ten majątek milionera. Uuu, i świeża kłódka. A, to jest wyjście tego basenu, co byliśmy wcześniej. Chyba, że właśnie tam w tym basenie są te pieniądze. Ale pewnie nie. Dużo osób się zarzeka, że na własne oszy, na własne uszy słyszało o tym, jak właściciel rozdawał te whisky podczas, podczas pożaru. A może być tak po prostu, że to był przedsiębiorca, który miał pecha i zbankrutował, a po prostu rozrustowani ludzie dorobili do tego legendę. Z tym Meksykiem też nie jest żadne potwierdzone info, więc po prostu jeżeli też macie jakąś informację o tym, bądź słyszeliście, bądź uważacie coś na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Rond w budynku, na dole jest to sławne rondo, które Kuba chciałby mieć w domu, więc jak będziecie widzieć jakąś małą chatkę kiedyś, jak już się przeprowadzi do swojego domu, gdzie jest duże rondo, to najprawdopodobniej będzie jego dom mieszkanie. A tutaj jest coś na zasadzie chyba strychu, taki składzik tutaj by był. Pomieszczenie obite drewnem, sklejką, w którym niewiele jest. Możliwe, właśnie teraz sobie pomyślałem. Zobaczcie, tutaj jest taki kwadrat, wszystko jest drewniane, że to mogła być sauna. I rzeczywiście idąc tutaj, może tak być. Patrzcie się, kolejne przejście, czyli tak jak było tam przed chwilą. A co tu mamy? Wyjście na dach. Widzicie tam to okienko? To właśnie tam stałem. <śmiech> Tutaj kolejne jest okienko. Tam jest basen. No i tamtą stronę pod nasza też szedłem. Ten sztuczny stawik. Tam ta przepompownia, w której był Kuba. No i ogromny teren. 8 i pół tysiąca metrów kwadratowych. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Billy Milionera. Miejsce olbrzymie, zarówno wewnątrz, jak i w środku. Wiele ciekawych historii i legend, ale opinie pozostawiamy Wam. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj, że z nami byliście. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, pamiętajcie łapka w górę, komentarz i przede wszystkim subskrypcja. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.